എങ്ങനെ ഒരു ആസ്ട്രോണമർ ആകാം എന്നാണ് ഇന്ന് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആസ്ട്രോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പിസോഡ് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്കഷന്റെ പാർട്ട് വൺ അതായത് ആസ്ട്രോണമിയും കോസ്മോളജിയും ആസ്ട്രോഫിസിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ ആസ്ട്രോണമിയുടെ ഡിഫറെന്റ് സബ് ഫീൽഡ്സിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ വീഡിയോ കാണുക അതിന്റെ കാർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിന്റെ ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എങ്ങനെ ഒരു ആസ്ട്രോണമർ ആകാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഫ്രണ്ട്സ് പൊതുവെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കോസ്മോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസ്ട്രോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സോ ഇതൊക്കെ വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയ ഫീൽഡാണ് മെയിൻ സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് ആസ്ട്രോണമിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമർ ആകുക എന്ന കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു കോസ്മോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോസ്മോളജിസ്റ്റോ ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആകുക എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇതിലേക്കുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആസ്ട്രോണമർ ആകാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് ടി അതായത് ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി കമ്പൽസറി ആണ് നിർബന്ധമാണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതായത് ഓസ്ട്രോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ കോസ്മോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമിയുടെ ഏത് സബ് ഫീൽഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ആധികാരികമായി നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി നിർബന്ധമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സയൻസ് എന്ന ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും വളരെ റിലേറ്റായ ഫീൽഡാണ് മാത്സിന് ഫിസിക്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടും ഫിസിക്സിന് മാത്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടും ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സോ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം യു ജി പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആസ്ട്രോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബി എസ് സി കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും കോളേജസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ എപ്പിസോഡിൽ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ എപ്പിസോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കാണുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആസ്ട്രോണമിയിൽ യു ജി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജെക്ട് കോമ്പിനേഷനും നല്ലതാണ് ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഹോണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ പ്രോഗ്രാം എടുക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സ് സെക്കൻഡറി സബ്ജക്റ്റായി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് ഹോണേഴ്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ കാർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക എന്താണ് സാധാരണ ഡിഗ്രിയും ഹോണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ആ എപ്പിസോഡിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് യു ജി കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്ട്രോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമിയിലോ പി ജി എടുക്കുക മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എം എസ് സി ഇൻ ആസ്ട്രോണമി പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ എം എസ് സി എടുക്കുക കാരണം ആസ്ട്രോണമി എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി ഫിസിക്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര മേഖലയാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ടൂൾസും കൺസെപ്റ്റ്സും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ആസ്ട്രോണമർ ആകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അതിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കേണ്ടതാണ് പി എച്ച് ഡി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി ആസ്ട്രോണമിയിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ഒരു ഗൈഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡിനെ കണ്ടെത്തുക ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന
റിലേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ അത് യു ജി ലെവലായാലും പി ജി ലെവലായാലും ഇ എസ് ടി ആയാലും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളായാലും എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ബി എസ് സി ഇൻ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അതായത് ആസ്ട്രോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു യു ജി കോഴ്സാണ് മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി ഇൻ ആസ്ട്രോണമി ഉണ്ട് ഇതും മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം കോഴ്സാണ് കൂടാതെ ബി ടെക് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി നാല് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും ഈവൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും ഒക്കെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് അതായത് ആസ്ട്രോണമിയിലേക്ക് തിരിയാവുന്നതാണ് അതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ആസ്ട്രോണമി എന്ന മേഖലയിലേക്ക് കാരണം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിലുള്ള എക്സ്പേർട്സിനെയൊക്കെ ആസ്ട്രോണമി ഫീൽഡിൽ വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ പൊതുവെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രി വഴി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രികളെ ഒഴിവാക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ളത് റെഗുലറായി ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ലാതെ ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ കോഴ്സിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റായി ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രികളെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്തതാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് എം എസ് സി ഇൻ ആസ്ട്രോണമി കൂടാതെ എം ടെക് ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന മേഖലയുണ്ട് സോ പി ജി കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആസ്ട്രോണമിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈവൻ ഫിസിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എം ടെക് കോഴ്സുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി എം ടെക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എം ടെക്കിൽ വരാൻ പറ്റില്ല ബി ടെക് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റൂ എന്ന കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ടെക്കിലേക്ക് എൻട്രി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡോക്ടറൽ കോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതായത് പി എച്ച് ഡി ഇവിടെയാണ് ആസ്ട്രോണമർ ആകാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് പി എച്ച് ഡി ഇൻ ആസ്ട്രോണമി അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ഇൻ കോസ്മോളജി അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഏത് ഫീൽഡാണോ ആസ്ട്രോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ആ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളത് സോ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് പി എച്ച് ഡി ഇൻ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് പി എച്ച് ഡി ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ അല്പം അറിയപ്പെടുന്ന കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് അത് എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൽ ഫിസിക്സും ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നേടാവുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം ടെക് പി എച്ച് ഡി ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന സ്പെഷ്യലൈസേഷനോട് കൂടി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്ട്രോണമർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കൂടാതെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ സ്കിൽസാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമറിന് തീർച്ചയായും വേണ്ടത് എന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് സ്കിൽ മൊത്തം അഞ്ച് സ്കിൽ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്കിൽ വളരെ ടെക്നിക്കലാണ് പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് സ്കിൽ എന്നുള്ളത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അതോടൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാരണം ഇന്ന് ആസ്ട്രോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടെക്നോളജിയും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസും സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിലേക്കുള്ള താല്പര്യവും അറിവും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ
എ പ്രൊഫസർ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതും പി എച്ച് ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സാമിനേഷനാണ് സോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് ഡി അഡ്മിഷന് വേണ്ടി സോ ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് കോളേജസ് ആസ്ട്രോണമിയും ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സുമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ എസ് ടി തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഐ ഐ എ പി ബാംഗ്ലൂർ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് മുംബൈ ഈ മൂന്ന് മെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഉള്ളത് തീർച്ചയായും ആസ്ട്രോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആസ്ട്രോണമർ ആയി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കരിയറിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും ഇനി ജോബ്സും കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തിയോറിറ്റിക്കൽ റിസേർച്ചറായിട്ടും ഒബ്സർവേഷൻ റിസേർച്ചറായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മേഖലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വഴികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ തിയോറിറ്റിക്കൽ റിസേർച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയർ ിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഇൻ ഫിസിക്സ് മാത്സിലും ഫിസിക്സിലും ബേസിക് നോളജ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമിന് എൻറോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു പെർമനൻറ്റ് ജോബ് നേടുക എന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതല്ല ഒബ്സർവേഷൻ റിസേർച്ച് കരിയർ മേഖലയാണ് നിങ്ങൾ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയും ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച കൂട്ടുകാർക്കാണ് മുൻതൂക്കമുള്ളത് അതോടൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന മേഖലകളിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതോടൊപ്പം എം എസ് സി ബൈ റിസേർച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനും പി എച്ച് ഡിയും നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും സോ അത് ഒബ്സർവേഷൻ റിസേർച്ചർ ആയിട്ടുള്ള കരിയറിനെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് നൽകുന്നത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസേർച്ച് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ബി എ ആർ സി ഉണ്ട് ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്റർ ഫോർ ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഐ യു സി എ എ ഉണ്ട് നാസ ഉണ്ട് യു എസിലാണ് ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ ടി ഐ എഫ് എ സി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഓർഗനൈസേഷൻസുമാണുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കരിയർ പടുത്തുയർത്താനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുക ജോബ് ഏരിയാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസേർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ മേഖലകളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ജോബ് പ്രൊഫൈൽസാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ റിസേർച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ലെക്ചറായിട്ടും ആസ്ട്രോ നോട്ടും കൂടാതെ ആസ്ട്രോണമറായിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് സോ പൊതുവേ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആസ്ട്രോണമറും ആസ്ട്രോ നോട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആസ്ട്രോനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂ മെമ്പറാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂ മെമ്പറിനെയാണ് ആസ്ട്രോനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോണമർ ആണെങ്കിൽ പൊതുവെ ആസ്ട്രോണമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയാണ് ആസ്ട്രോണമർ എന്ന പേര് അതായത് ആസ്ട്രോണമിയോ കോസ്മോളജിയോ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സബ് ഫീൽഡുകളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ആസ്ട്രോണമർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സാലറിയെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം സാലറി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് അത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ടു ടെൻ ലാക്ക് എന്ന രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി നോമാണ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലും കുറവും ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ഹൗ ടു ബിക്കം ആൻ ആസ്ട്രോണമർ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അതിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും എനിവേ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേ